世事无常，天灾人祸无时无刻都在发生。生死线上，总有一群不惜一切在抢救着生命、争分夺秒的医护人员。医生就是其中的重要一员，他们和死神拉扯，不放弃每一条挣扎在生死线上的生命。医院每天都上演着一幕幕的生老病死，病人都希望能健康活着出去。医生是人，却像神一样肩负所有人的期望，努力守护着每一位病人。谢谢你接手这个 case， 不客气。我们的医疗团队已经 stand by， 一定要全力救治 Mr. Akin 和他的女儿。谢谢你。Patient condition? Patient has a fragment embedded in the left forehead. BP is 70 to 50. She is running a high fever and she is low on oxygen. Sir, God bless you. 是不是特别帅啊？我们是第一天来温盛东医院报道的 MO， 是好好给病人看病的，不是来耍帅的。哎，我要做最帅的医生哎，从 Junior 变到 Senior， 然后变成主任、总监，最后院长。你是潘幼校，不是温幼校。温盛东医院的院长什么时候轮到你来当啊？如果院长有一个很漂亮的女儿，那我就……安哥，有事吗？哎，安哥，你是不是赶到？请问可能在喉咙，哈姆立刻 ，OK， 哎 ，one two three， 啊，嗯，喂，可能是中风，把他放下来，来，小心，他们来，嘴角没有歪斜，手还算有力，不是中风。他冒汗、头昏，地上有糕点，应该还没有吃早餐，会不会是低血糖？那需要补充糖分，让我来吧。你能够听到我说话吗？如果听到的话，你右手手指动一动好不好？我先帮你检查你的呼吸啊。我先动你的肚子，如果疼的话跟我说好不好？这边疼吗？这边呢？有点发烫，发扶起来，来，快点，小心。来，进，送他去 OR 检查。是的，大哥威。你们是刚才报道的 MO。你好，你就是 Doctor 威，你就是门诊中心的主任对吧？我是钟浩南，我是潘六孝，我是何仁慧。哇。你该不会是梦想当儿科，上班也带玩具吧 ？OK， 你们是医生，刚才的处理不够妥当，不够镇定。他一出事，我们很快就做出反应，立刻抢救啦。遇到突发状况，首先要解除病患当下的危机，不能够随便的判断病症。不是应该找出病因，才能对症下药吗？你们关心病患，想要马上找出病因，我完全了解。但是我们还是按照程序仔细检查才行。像你们刚才这样子，预设立场再找症状，很容易判断错误的，明白吗？知道了。OK， 我带你们到 OR 去看看那个病人的情况。好啊，好。等一下。喂。
这是 Mr. Akin 和 Yanji 的肺部 X 光片，肺部热膜有积水的情况。游轮在巴淡岛附近沉没，受害人数超过两百人。这是他们紧急送来我们医院的一年级妇女，父亲 Mr. Akin 五十岁，他的女儿 Yanji 八岁，儿科、心胸、肺科、神经外科都已经到齐了。我们要制定紧急治疗方案。我们先看看 Yanji 的情况好吗？小女孩不止肺积水的问题啊，颅内出血的情况更加棘手。开脑，持续出血会增加头颅内部的压力，药物的效果有限。杨迪因为吸入了过量的污水，肺部已经受到感染的发炎了，肺功能也越来越弱了。这情况这么不稳定，要进行脑部手术，风险很高，一定要动手术。颅内压已经去到十八 mm， 继续出血，头颅承受不了更高的压力。ICP 最高只是二十到二十五 mm， 有必要时要让 Doctor Chow 用导管排出积水，稳定肺功能。Doctor Chow 呢？带入一台手术。可是铁钩的位置非常靠近大脑前动脉，万一手术当中出现大出血，空气进入了心脏，心脏随时会骤停。那就让神经外科医生动刀，心胸肺外科医生备战，必要时处理心肺的问题。我还是觉得太冒险了，抢救生命一定要冒险。有懂得奥跟懂得敲联手，我相信手术一定会成功。好 ，Mr. Atkins， long collapse。肺部发炎的情况相当严重，肺部有受伤的迹象。他的肺部发炎造成肺积水啊，压力压迫肺部造成 lung collapse。还好多多超一动完手术就过来检查 Mr. Akin， 及时进行治疗。他的高烧一直不退，整个人昏昏沉沉的。我会加强抗生素的治疗，定时排出肺部积液。你知道 Mr. Akin 什么时候醒过来吗？要看他康复的情况。米斯艾金的肺部感染问题比他的女儿严重，恐怕需要更长的时间才能康复。杨迪也在发烧，不过他对抗生素治疗的反应比较理想，暂时还不需要进行导管引流。他头部还在流血吗？外伤已经处理好了，不过颅内还在出血，脑压持续升高。不要再等了，让《绿金报》推迟所有鬼们尽快给杨迪动手术。米斯艾金还没清醒，没有家属签名，手术怎么进行？可是人命关天，就算要面对法律追究，这个手术也要动的。手术风险很大，我需要你留下来。随传随到。不行，如果手术不成功，面对法律诉讼的不是你们，是医院。呃，其实你们大家都是为了病人着想，我对他们两个有信心，而且我相信你这位医院历年来最年轻的医务总监，一定能够应付得来 ，right？ 蒋先生，我们现在帮你量血压、量体温，看烧退了没有哈、啊？哎，我只是感冒，搞了三个大医生来，真好笑。我们不是什么大医生，我们是新来的小医生。哦，原来是菜鸟医生。菜鸟，我不管，我要回家去。不行，你还不能回家。大医生不在，小医生不能做主。等大医生回来做完检查，才让你回家。还检查什么？你扫描过了，心脏也检查过了，还检查什么？一切正常吗？脑部 CT scan 显示没有中风迹象。
，ECG 也正常。蒋先生晕倒的时候，血压偏高，脉搏有点弱，体温三十八度，已经吃了退烧药。请问你是？跟你们一样，小医生。你一定是第四个来报道的 MO。果然是小医生，够娇小玲珑。你干嘛瞪我？你这次啊，死定了！第一天上班你就迟到，不是想要吓你，可是我们的主任董德贝很凶的、啊，等一下他一定把你骂死啊！蒋先生，最近有没有觉得心痛、恶心或胸口闷闷？没有。那有没有头晕、头痛、晚上失眠、睡不着？也没有。我有高血压，最近感冒，刚才晕倒，可能没吃早餐。那就是突发性晕眩。爷爷，哎，怎么了？现在才来。我是蒋大顺的孙女，我爷爷怎么了？为什么会突然晕倒？晕倒的原因还不确定，不过蒋先生的血压偏高，我们已经帮他做了 scan， 也做了心电图检测，没有异常。那我现在可以接他回家了吗？蒋先生需要住院。住院？突然失去知觉，有可能是心源性、脑源性或神经性疾病造成。所以我建议蒋先生除了做心电图，也做一次身体的 MRI 扫描，检查一下也比较好，我们比较放心。那好吧，我请护士帮你办理入院手续。这边，第一天上班就是要熟悉环境，我们四处看看。高太妹，怎么样？交代给你们的病人怎么样了？都处理好了，情况稳定，家人已经在办入院手续了。是你们安排他入院的？是他的主张。病人无故的晕倒，安排入院检查比较妥当。Good job。Thank you。Dr. Chow 在这里已经一年了，也算是你们前辈。他除了在门诊看病，也帮我照顾住院的小病人。原来你不是新来的医生，原来是前辈啊！难怪你这么干练，处理的这么好。谢谢。你有眼不是泰山那里吗？没办法，没见过这么小做的泰山。赵太贝，你说那个溺水、头部受伤的小病人怎么样了？情况紧急，脑出血，到到安徽尽快给他动手术。我想去看看他。好啊。你们三位明天来值班对吗？我带你们到门诊中心和其他部门看看，顺便了解一下炎帝的情况好吗？好啊，好啊。温顺东虽然是私人医院，但是门诊中心是慈善性质的。每天提供二十四小时的看诊服务，只收取看诊和检测费，药物免费。门诊部除了看诊室、配药室，还有扫描室、观察室。哇，这个牌匾看起来很古老、啊。这个牌匾有一百年历史了。当年温生东温老先生就是秉持人心济世的信念。创办了一间诊所，后来医院慢慢扩展，搬到了新的地址，这块牌匾就放在了门诊主任的办公室。他就是要提醒我们所有医务人员，不要忘记医院成立的初衷。人心人数，济世救人。不管病人是什么种族、什么背景，我们都要一视同仁，想办法救治他们。很棒的专科医生，像是心胸肺外科和脑神经外科。当然，儿科也是眼镜驰名，有很多有钱人都愿意出高价来我们这里看病。高价？温生东不是非盈利的医院吗？除了门诊服务，温生东的专科治疗、检查、手术跟住院费跟其他的私人医院没有什么差别。哦，我知道了，医院专科服务是盈利的，所以赚到的钱就可以贴补慈善性质的门诊中心。的确是这样。听说他遇到船难，肺部积水。他的情况严重吗 ？Dr. c h a 一直在紧密的观察，如果出现呼吸困难，就要进行肺穿刺，还做肌炎。肺源的情况这么不稳定，开颅手术的风险应该很大吧？颅内要再上升，不能再拖了，手术已经安排好了。这应该是大手术。小妹妹
，别怕，你不会有事的。放心，直到医生是手术零失败的 Doctor Ong， 由他出马一定没问题。你怎么在这里？找我吗？来看看 Mr. Ken， 希望杨帝动手术前他能醒过来。毕竟是爸爸，女儿动这么大的手术，最好能得到他的签名。他真的很担心他的孩子<笑> ，Mr. Akin。这里是 Mr. Akin， 我是 Doctor Ong， 这里是医院，你觉得怎么样？我家没的。杨迪也在医院。我太太、杨迪哥哥姐姐他们呢？ Mr. Akin， 看到你醒过来，真的太好了。我家人呢？他们在哪里？我们的医院只接收了你和杨迪。至于你的家人在哪里，我可以帮你查一查。你一定要帮我找到他们。一有消息，我会马上通知你的。要不出杨迪的手术 ？Mr. Akin。你的女儿头部受了伤，需要你签名动个手术。杨迪怎么样？他是不是很严重？你再看，你躺下来，先躺下来。我要去接人。我会尽力的。在身体不舒服，好好休息。我要接我的女儿。你现在不能乱动，我会帮你做安排。为什么不告诉 Mr. Akin 他老婆和两个孩子的遗体已经找到了？迟些再说吧。现在我们不只要照顾他的身体，还要照顾他的心情。你向来铁面无私、公事公办的医务总监，什么时候变得那么善解人意 ？Mr. Akin 不能再受打击，一家五口只剩下他跟女儿，而且明年手术风险这么大，万一杨梯有个什么，他能承受得了吗？总之。病人的权利知道真相，真相不一定要由我们来说的 ，OK？ 我们医院向来不接受紧急的 trauma case， 你肯接受 Mr. Akin 又对他那么关心，看来他来头不小吧 ？Mr. Akin 是印尼苏吉瓦多集团的总裁，他来过温盛东做立场体检，对我们的服务态度非常的满意，所以选择来我们的医院。原来是国际医疗器材大亨，大客户。这部娃娃，我知道是你的。我小时候也有一个布娃娃，它就像我的守护神，陪在我身边。现在，这布娃娃回到你身边，守护着你。你要努力，你要加油，坚持下去。加班可别累坏身体哦！我知道我很欣赏的医生有一台大手术，不知道我能不能当你的手术助理呢 ？No， please。杨迪的手术风险很高，我需要一个经验丰富的助手，不是实习生
。我有经验呢、啊，我跟着你和其他医生观摩了很多手术，我答应你，我会非常非常小心，绝对不会出错。但我需要排除任何不稳定的因素。这次的手术到底有多难？杨姬的身体虚弱，肺功能不稳定，增加了手术的风险。颅内出血，大家没亏。抽吸，找出血口。不止一个出血口，增加抽吸管，准备输血，通知豆子厂。静脉破裂了，怀疑空气进入了心脏。OK， 你 r e g a i n We're losing the patient. Cardiac arrest, CPR. 请仔细看看眼前的我。算一笔发了心，只想到手不后